분들 소개해 드릴게요. 저는 뭐온 국민의 여자 친구죠. 여자 친구 신비와 엄지. 맨 활약 중 래퍼 지조. 맞습니다. 지조. 아니 우리 지조 씨 인기 네. 많다고 소문이 자자하더라고요. 아하. 종일무진하고 있다는데 <웃음> 저는 자체적으로 하는 속수 무책입니다 지금. 아. 꽉 막혀 있어요. 아. 지조 형이 약간 약자 보 같은데. 첫 출연인데 어떠세요? 아 사실은 제가 브라운관을 통해서만 보다가 같이 이제 독대하면서 마주하는 음. 어떤 그런 느낌이 들어서 좀 편안하네요. 그러니까 네. 다 쓰는 단어나 얼굴 눕 보면 나랑 동갑인 것 같아. 요즘 <웃음> 아, 브라운관이라고 안, 안 하잖아요. 티비. 브라운관 그렇지. 브라운관, 어, 브라운관, 브라운관 누가 그래? 청년 어, TV가 등장 몇십 년 됐죠. 몇 네. 년이에요, 최조 씨? 서른 둘입니다. 음. 그렇게 딱 보이네. 네. <웃음> 근데 우리 신비하고 엄지가 네. 올해 이제 성인이 됐어요, 그죠? 아, 네. 예, 네, 졸업했어요, 둘 다. 정인이 되면 꼭 이거 하고 싶었던 거 제일 먼저 하고 싶었던 거뭐 있어요? 엄지? 민증을 좀 이렇게 써보고 싶었는데 에? 민증을 써보고 싶어? 네. 혹시 미성년자 아니에요? 그러면 어, 딱 이렇게 아, 제시하는 거죠 음. 말복 배트만 주세요 약간 음. 나중에 <웃음> 신비랑 둘이 어. 야간 찜질방에 한번 가보고 싶어요 야간 찜질방에 못 가는구나 원래 음. 찜질하러 왔어요 <웃음> <웃음> 신비는 어떻게 저희가 딱 성인이 되는 날 해외 넘어가는 1월 1일에 네, 네. 저희 회사분들이랑 멤버들이랑 다 같이 이렇게 뭐? 뭐? 술을 한 잔? 기도했어요? 아, 오, 이런 일이 없이 넘어왔나? 술을 이렇게 먹어요? 네, 술을 이렇게 먹는 거야. 뭐, 뭐, 소맥 먹었어요? 뭐, 소맥, 맥주 먹었어요? 뭐, 뭐 먹었어요? 소맥을 먹었어요. 잘했어요. 소맥. 그 맛을 얘기해야죠. 천 맛. 입에 딱 땄을 때 소맥의 맛. 크, 이런 거 어려워. 진짜 어... 처음 먹은 것처럼 얘기해야 되잖아. <웃음> <웃음> 진짜 안 먹는 거 같아. 먹었을 때는 이런 쓴맛 때문에 쓴다 어, 먹으면 먹을수록 아어 그래도 곧장 한다 곧장 이번 신곡에 파격 변신을 했다는 얘기를 들었어요 어떤 그래, 변신을 했나요? 좋더라. 파워 청소년인데 파워 시크로 파워 시크 음. 네. 어, 보여줘요 핑거팀 <웃음> 네. 저는 되게 팬이거든요, 진짜. 아, 막 원래 프리스타일 랩 되게 강자시고. 오우, 가자! 요! 오케이. 쇼미, 보여줘, 고민. 너의 해결사 돼줄게. 바로 여기, 오 근데 왼쪽엔 여자친구. 너무 예쁨. 예. 걸그룹계의 진주, 오 예. 더 이상 할 말이 필요 없지. 신비랑 함께 하니까 지켜 올려라, 엄지. 와 제목 믿을 수 없는 고민 안녕하세요 도무지 믿을 수 없는 아빠 때문에 고민인 20대 딸입니다 20대 딸입니다 아빠는 입만 열면 거짓말에 매사가 장난입니다 아빠는 제게 수시로 장난 전화를 거시는데요 딸! 지금 엄마가 쓰러졌어 에? 빨리 집에 좀 와야 될것 같아 너무 놀라 급히 집에 가면 엄마는 멀쩡히 TV를 보고 계십니다 <웃음> 제가 어릴 적에는요. 딸들 밤바다 예쁘지? 이곳에 그 사람들이 그 삼겹살을 구워 먹으러 많이 들어와요. 오밤중 아빠랑 바닷가에서 고기를 구워 먹다가 저희는 군부대에 끌려가서 부사를 받았습니다. <웃음> 알고 보니 그곳은 해안 경비구역이었던 거예요. 아, 아빠의 장난은 점점 더 수위가 높아지고 있는데요. 환갑이 훌쩍 넘으신 지금까지도 끝없이 장난을 치시는 우리 아빠. 말릴수록 더해지는 아빠의 장난을 제발 끝장내 주세요. 네. 얼른 만나서 얘기 들어볼게요. 국내 주인공 나와주세요. 나와주세요. 안녕하세요. 예. 아니 엄마가 쓰러졌다는 장난을 정말 어, 쳤어요? 저희 아빠가 진짜 장난을 너무 많이 치셔서 그것뿐만이 아니라 네. 제가 고등학생 때 저희 큰언니랑 아빠랑 학부 면담을 온 적이 있으세요. 그 면담에 오셔서 언니가 새엄마라고 선생님한테 소개한 거예요. <웃음> 뭐라고? 뭐라고요? 네. 네. 아, 네. 본인의 언니를? 네. 본인의 언니를 네. 선생님한테? 네. 선생님 
선생님 인사드려요. 아, 새엄마요. 선생님이 믿어요. 선생님이 나이 차이가 언니랑 나, 많이 나니까 저한테 아 저희 네가 진짜 많이 힘들었겠다 이러시면서 와. 아, 아, 나... 아, 안 밝히고 하신 거예요? 아, 네, 그래서 제가 나중에 선생님한테 친언니였다고 네. 아빠가 장난치신 거라고 설명해드리고 난 처음 들어 이런 거 나중에 아니 죄송합니다. 그 사실은 어, 터울이 많이 나서 그런 얘기를 가끔 그 자리에서 합니다. 어. 뭐 이렇게 하는데 어. 그러지 않고 그냥 끝까지 새엄마인 척하고 <웃음> 자, 그럼 가겠습니다. 아니, 여보 가지. 아니, 이렇게 웃긴 거는, 거는 언니는 가만히 있었어요? 그래, 언니, 언니. 언니가 어떻게 가만히 있을 수가 있지? 당황했겠는데? 언니는 그 상황을 몰랐던 거예요. 아예 몰랐어. 어. 그럼 언니는 끝까지 새엄마인 채. 네. <웃음> 재밌다, 재밌다. 또, 또 다른 거. 그리고 폭설이 내렸다고 지붕이 무너졌다고 해가지고 어, 집에 지붕이 무너졌다. <웃음> 제가 가봤더니. 가보면은 또 그냥 아무렇지도 않아요. 새엄마 누워 계시고? 네. 어, 야, 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 잘 속는 거 아니에요? 뭐? 아니, 제가 잘 속는 거일 수도 있는데 아빠가 진짜로 실제로 일어날 법한 일들로 아, 장난을 치세요. 그래서 장난에 기가 막히게 네. 치시는 거예요. 진짜로 뉴스에서 무주에 폭설이 내렸다고 이렇게 나왔는데 아빠가 그걸, 집이 무너졌다고 하는 거예요. 네. 실제 뉴스에서 영감을 받으시나 봐요. 네. 아 이거 해가지고 돌려야지 하시고. 폭설이 왔어? 집안을 한번 무너뜨려볼까? 네. <웃음> <웃음> 제가 막내고 늦둥이다 보니까 네. 아빠가 진짜 저한테 유독 장난을 제일 많이 쳐요. 아, 네. 제일 세게 쳐요? 네. 본인한테? 그래서, 네. 그래서 가장 큰 막내가 나온 거예요, 여기. 얘기 들어보세요. 해봐. 피해, 피해, 피해. 아이 뭐야. 뭐 이딴 거 있어 가요. 시크릿 뱀이 어디 있어. 뱀이라고 했어요. 뱀이라고 했어요. 뱀. 나는 배, 배 그런 줄 알고 이영자 씨 배는 그냥 이렇게. 아 진짜 배라고 들었어요. 성희 때. 네, 중학교 2학년 때 아빠가 갑자기 성희의 물구나무 서볼래 이래서 물구나무 신체로 이렇게 들더라고요. 아, 자리를 잡아서? 네, 어. 그래서 아빠만 믿고 있는데 갑자기 탁논 거예요. 어. 그래서 제가. 네, 머리 찌고 피까지 나가지고 피까지 나가지고 병원에 가서 한주만에가 꼬맨 적도 있었거든요. 그럴 때는 아빠가 노, 놀랄 거 아니야? 어 미안하다 미안하다 이렇게. 놀래가지고 아빠도 미안하다고 했는데 아, 정말 큰 배신감도 들고 아빠한테 막 화를 내고 이랬을 것 같은데 지금 화를 냈어요. 아니면 피까지 나는데 피 나는 거 보고 아유 아빠도 참. 뭐 이런 거. 어떤 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 거야? 제가 화를 내도. 바로 안 받아들이고 네. 잘 넘기시나 봐요 네. 이렇게 그냥 아무렇지도 않게 그냥 웃음으로 자꾸 이제 네. 하시니까 네. 거기... 저는 아까 이렇게 중간에 쉬면서 마이크 다 차는 걸 봤거든요 근데 아버지가 <웃음> 전혀 장난치기 안 생기셨어요 <웃음> 반갑습니다 아버님 안녕하세요 안녕하세요 마이크 마이크 아니 근데 <웃음> 다른 사람한테는 장난 안 치세요? 가족들한테는 치지만? 친구들 있을 때 예. 재밌으라고 하는 거지 그걸 꼭뭐 저는 뭐 <웃음> 장난이라고 느껴본 적은 없고 여자들만 있잖아요 딸만 예. 셋이니까 그래서 이제 식구가 좀 내성적이에요 말도 잘안 하고 내가 이렇게 하면 좀 성격이 좀 변할까 이런 차원에서 아, 이제 그렇게 그래서 시작하신 거예요? 예, 예. 뭐 확실하진 않지만 어, 옆에 계신 분이 새엄마 같은데 <웃음> 왜 큰딸을 학교에 가고 새엄마라고 말씀하 아니 거. 평소에 제가 한 15년 전만 해도 요 둘이 네. 가면 부부인 줄 알아요. 남편을 다 바로 가서 시장에 가서 딸 이렇게 부러운 그 눈빛으로 저를 예. 막 보는 거예요. 아니 그걸 아는데 네. 근데 네. 그걸 학교에 가서 담임 네. 선생님한테 아니 언니가 갔었거든요. 아 학교에 뭔 일이 있으면 본인이 와서 말하고 그랬잖아. 아니, 그러니까 뭐. 젊은 엄마다 이걸 알려주려고? 예. 네. <웃음> <웃음> 아 근데 아무리 재미여도 그러면 머리에 피난 건 어떻게 설명하실 거예요? 그게 웃겨 딸을 <웃음> 아니 그것은 이제 담력 아니 그것은 이제 담력 아니 담력 그래서 담력 아니 여자애라 좀 담력이 좀 있어야 되잖아요 아 머리에 그게 뭐해야지 피가 피가 나는 거예요 그래서 이제 아 이런 장난은 안 해야겠다 하는데도 또 하게 되고 하게 되고 아니 장난을 다른 사람에게 심하게 친거본적 있어요? 저희 카페에서, 응. 카페 하는데 네. 알바생들한테 저희 배달해주고 와 해서 알바생이 가면 은 배달 시킨 적이 없다고 하거든요. <웃음> 아이고. <웃음> 아니. 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 또. 그리고 그 아, 카페에서 주방 아주머니가 있었는데 밖에 앉아있는 남자분이 네. 지금 아주머니 마음에 든다 했다고. <웃음> 다양하다, 다양해, 아유, 그래서, 그래서 아주머니가 그때 진짜로 그 남자한테 다가갔다가 오, 오. 아닌 게 되니까 그만두셨거든요. 아예. 아이고. 아유, 그런 아니, 거 아니, 그, 아, 아주머니도 그렇지 왜 다가? 아니 뭐할수 있죠. 저희도 장난을 심하게 치지만 만약에 그렇게 가려고 하면 다 말려야지, 말려야지. 보통은 다 그렇죠. 거기서 끝났는데 네. 가가지고 야그 아주머니 얼마나 뻘쭘했겠어요. 아버님은 이제 담력을 위해서. 
늘뭐 이모님들이 일을 하시거나 아르바이트생들이 오면 그런 식의 장난을 항상 치시거든요. 그래서 사실 제일 피해를 보는 사람은 저거든요. 어, 일단 어. 아르바이트생들이 가고 나면 제가 대타를 뛰어야 되니까. 어, 네. 아, 빈자리를 메워야 하는구나. 네, 그렇죠. 커피숍에 가서 제가 대타 뛰고 심지어는 <웃음> 저희 아들이 지금 6학년인데요. 네. 얘 만삭 때까지 커피숍에 일을 했어요. 카페에서. 그리고 애기 낳기 전날까지. <웃음> 그렇게 막 장담하시고 어. 따님은 그러면 대통 당한 적뭐 있어요? 아버지한테? 딱 정이 나이 때였거든요. 제가 이제 그 뮤지저트 비서실에 근무를 할 때였어요. 근데 이제 전체 회식 자리에 노래방에 갔는데 그 자리에 본부장님, 팀장님, 뭐 회장님, 비서 다 있었거든요. 아빠도 어딘가에서 술을 드시고 계셨나 봐요. 근데 그 노래방에 나타난 거예요. 회식 가는데 근데 갑자기 막 덤블링을 해가지고 들어오시고 테이블 위에 물구나무 서서 막 오시고 근데 정말 분위기가 너무 싸해지고 본부장님하고 팀장님한테 같이 덤블링 해보자고 물구나무 해보자고 근데 전 정말 너무너무 창피했거든요 뭐 어떻게 사과를 해야 될지도 모르겠어서 아빠를 막 끌고 나와가지고 정말 펑펑 울면서 다음날 회사를 그만둬야 되냐? 되냐고 그렇게 했던 적도 있었어요 아니, 아버님 왜, 왜, 왜 그러셨어요? 회사 딸 회사 다니는데 재밌으라고 이제 술김에 재밌을 거예요 아마 아이 차이가 있으니까 곤란한 점이 더 훨씬 많았을 것 같아요. 다른 건또 없어요? 어, 결혼하고서 제일 어려운 데가 시댁이잖아요. 그죠? 그쵸? 시댁이 장난을 쳐? 설마 시, 시댁이? 저희 식사 한번 하자고 해서 이렇게 식사 자리가 있었어요. 근데 아빠가 이제 감사하다고 하면서 양주를 들고 오셨거든요. 네. <웃음> 네 양주에 물을 담아가지고 오셨거든요. <웃음> 우리 차 이런 거야? 얘 우리 고등학교 때 치는 장난이야. 시부모님한테? 네, 시아버님한테. 근데 아, 저희 그래. 시아버님이 근데 되게 엄하세요. 네. 되게 근데 아버님이 도대체 이게 뭐냐고 말씀하시고. 아, 아이고 사주는 뭐 이렇게 해서 정말 지난번에 감사했습니다. 양주 갖고 왔습니다. 따라서 야. 건배를 하고 드셨을 거 아니에요? 아이고, 이상하다고 이게 뭐냐고. 근데 아빠. 아이고 이게 물이었네. 아이고 이게 물이었네. 막 이러면서. <웃음> 아, 아니 아버지면 아니 이게 뭐지? 아, 이게 아, 그러고 진짜 양주는 따로 준비하셨어요? 아 아니 아니 따로. 아, 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 아 이건 장난이고 이제 이게 진짜입니다. 이것도 안 하신 거예요? 있었고 우리 있었는데 네. 진짜 그때는 내가 진짜 양주를 갖고 갔다고 생각했는데 아. 거기 가서 장난이 된 거예요 말하자면. 아니 아니. 아니, 아니, 아니. 사돈이 얼마나 어려운데요. 그럼요. 아유, 아버님 음. 그리고 누가 빈병에 물을 늘 준비되어 있는 거지 아니, 아버지. 그게... 아, 본인의 담력을 좀 키우고 싶었어요? <웃음> <웃음> 아까도 좀 전화하셨다는데 손주한테 장난을 쳤나 모르겠어요. 미성년자는 건드리지 말아야죠 아버지. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 저도 네. 잘생겼네. 아, 안녕하세요. 초등학교 3학년 김희연입니다. 안녕. 귀엽다. 할아버지가 어렸을 때 네. 여준다고 해가지고 자꾸 엿먹으라 해서 먹는다고 했는데 손에 쥐고 있는 것처럼 막 입에 넣어주면서 이빨을 꿀밤으로 때려가지고 엄청 아팠어 손톱으로 때렸다고 이렇게? 아니 제가 한번 설명을 네, 해드릴까요? 선생님. 막 이렇게 꼼지락 꼼지락 엿먹을래? 이러면 막 애들이 먹고 싶어서 환영을 하는 거예요 <웃음> 아니 저걸 얼마나 연습하셨어요? 아니, 아무도 아무도. 저주 주세요. 저주 주세요. 아. 저걸 얼마나 연습하셨을까? 아버님 그만하셔도 돼요. 예, 예. 요술 세 개째 드시고 계신데. 외할아버지에 대해서 얘기 좀 해주세요. 본인이 생각하고 있는 외할아버지. <웃음> 어이없나 보다 제도 <웃음> 왜요 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 네, 할아버지가 보트를 타자고 해서 갔는데 호라, 할아버지가 혼자 딴짓하다가 저 물살에 내려 떠내려갈 뻔했는데 다행히 구명조끼 입고 있어서 할아버지가 줄 잡아당기고 쪼를 해가지고 쪼를 해가지고 할아버지가 쪼를 해 얼마 전에 할아버지랑 저랑 홍콩 여행을 갔는데 좀 살이 찐 누나들이었는데 할아버지가 아이고 정말 연약하시네요 이러면서 <웃음> 놀리고 그러고 
진짜 완전 부끄러워요. 근데 그러면, 그러면 당하기만 했어요? 할아버지 한번 딱 그렇게 복수 한번 해주시기로 했어요. 어, 그 뭐지? 연어 초밥을 한번 해준다고 하면서 안에 와사비를 잔뜩 넣어가지고 우와. 할아버지한테 줬는데 너무 고생했어요. 정말 너무 싫어하면 친구가 없어도 친구는 많으세요? 많죠. 뒤에. 친구 없어서 지금 가족분들한테 장난치시는 거 아니에요? 아니요. 이름 대보세요. 많아요. <웃음> 아버님 호탕함을 보면 마을에서 장좀 하겠는데요. 음... 직함 있으시죠? 그러니까 지금 마을에서 이 장을 보고 있죠. 아, 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 아 장난꾸러기 이장님이시구나. 아, 그냥 나서기 좋아해서 한 거고 저희가 여름철이나 겨울철 한철 장사인데 호구가 내린다고 방송을 한 적이 있어요. 네. 근데 그때 여름에 야영장에 막 손님들이 엄청 많았는데 갔어? 다간 거예요. 근데 주민들이 다 장사하시는 분들이잖아요. 어, 어떻게 근데 폭동이 아, 일어났겠는데? 네, 아빠한테 찾아서 아, 도대체 이렇게 왜 방송을 한 거냐고 막 네. 따지고 화내고 네. 막 이랬는데 아빠는 그때도 그냥 장난이었다고. 어... 어, 대피하셔야 차... 될것 네. 같습니다. 여타 남았고요. <웃음> <웃음> 이런 거 아니야 지금. 아버님. 아버님 <웃음> 하야 하셔야겠는데요. 그러니까. 그날 일기예보 보셨어요? 아니 안 봤지요. 안 봐도 더 이상. 더기산의 구름이 더기산 구름만 보고 비올 구름이 있고 안올 구름이 있어요. 그것만 네. 봐도 알죠. 근데 비가 오기는 왔지 많이 나았지만 네. 아니 그래서 오늘 동네 분이 나오셨대. 네. 아, 여기 오기 정확하게 쉽지 않은데 어, 진짜 어, 아버님 말이 사실인지 아닌지 신고하러 온거 아니에요 저희들한테. 어. 네. 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 아버님은 마을에서 어떤 분으로 통하세요? 되게 쓸데없는 방송을 많이 하세요. 어, 이제 저녁을 먹고 있으면 방송하는 소리가 들려요. 또 예. 치익 이렇게 들리면 저희 아빠가 자또 시작했다고 <웃음> 그렇게 말씀을 하세요. 근데 별로 할 말이 없는 거예요. 그냥 뭐밥 맛있게 드시고 계시죠? 뭐 맛있는 반찬하고 맛있게 드세요. 이런 식인 거예요. 방송이. 동생보다 나이 차이가 있습니다. 곤란한 적이 더 훨씬 많았을 것 같아요. 다른 건또 없어요? 큰 딸이 한번 얘기해 주실래요? 저희 아버지가 사람이 너무 좋으시잖아요. 보시다시피 보증을 한 일곱 군데를 써주신 거예요. 아, 아이고야. 그게 이제 한꺼번에 다 터져가지고 바로 밑에 동생이 대학을 가야 하는데 어, 이렇게 원서도 내고 하려면 돈이 필요하잖아요. 근데 일단 엄마는 그냥 몸져 누워 있었어요. 다 생사를 포기하고 그때 정이가 세 살? 아이고. 이랬거든요. 그래서 정이 데리고 그러고 뭐 시험 보러 다니기도 했고요. 그러다가 시간이 지나서 제가 결혼을 했고 결혼을 해서 다시 그 집을 찾아야 됐어요. 그래서 이제 어. 경매를 보러 아빠랑 법원에 갔는데 저희 아빠가 그러시더라고. 내가 너 경매 공부 가르쳐 주려고 그런 거라고 <웃음> 그렇게 <미안하다>. 말씀하시더라고요. <웃음> 음. 그러니까 진지할 때는 진지해야 하는데 어. 늘 매사에 이런 식으로 이제 음. 하면 그때는 좀 많이 화가 나기도 했었고 에이. 그리고 저는 지금 이제 뭐 나이가 어느 정도 되어서 그냥 받아들이지만 우리 정의 입장에서는 고민이 될것 같아요. 오늘 어머님이 안 나오셨대요. 그러니까 다 나오셨는데 어머님이 어. 안 나오셨네요. 왜안 나오셨어요? <웃음> 어머님이 사실은 피해를 제일 많이 입었을 것 같다는 생각이 어. 드는데. 지금 저희 엄마가 6년째 그 손해위축증이라는 병을 앓고 계세요. 근데 네. 그 병이 손해가 아. 작아져서 운동신경을 잃게 되는 거거든요. 아킨슨병. 네, 그런 아. 거예요. 근데 아. 엄마도 지금 5년 지나면 못 걷게 된다고 했는데 6년이 됐는데 아직 걸어 다니시기는 하는데 이제 너무 자주 넘어지시는 게 자주 주시니까 그래서 아빠가 엄마가 넘어지신 적이 있는데 그때 왼쪽으로 넘어졌는데 그걸 보면서 아 오늘 왼쪽으로 넘어졌으니까 다음번엔 오른쪽으로 넘어지겠네 이러시는 거예요. 아그 아버님 이거 너무 심하신데요. 네. 네. 아니 아버님 이런 장난은 아, 그 장난이 아니고요. 그 아픈 사람보다도 옆에서 있는 사람이 더 힘들어요. 그래서 그렇죠. 이제 어, 뭐랄까 뭐또 너무 뭐랄까 그러니까 음, 너무 환자 취급을 하고 싶지 않으셨던 거죠? 그렇죠. 그런 차원에서 그냥 힘든 상황에서 좀더 네. 네. 재밌게 넘기를 요구하시는 거잖아요. 네. 아픈 사람하고 같이 사는 사람만큼 옆에 있는 사람이 힘든 건 없다라는 아유, 그럼요. 김병의 장수 없다는 얘기도 있고 근데. 나름 노력하는 부분이 있다는 건 딸도 좀 이해를 하시나요? 네, 저도 그러니까 원래 같이 살다가 나온 것도 엄마를 케어하기 저도 힘들 때가 너무 많아서 나왔는데 아빠는 같이 살고 있으니까 제일 많이 힘들잖아요. 네. 근데 그거는 이해하는데 병실에 막 늦게 들어오고 네, 이러는 거예요. 그래서 
엄마가 그때 화장실을 가시는데 그게 운동신경을 잃는 아, 거니까 또, 넘어지신 또, 거예요. 아. 인중이 찢어지고 아. 이가 깨지고 아이가. 이가 깨지고 아이가. 이렇게 돼서 그때 보면서 되게 아, 아빠가 아 엄마가 이렇게 병원까지 입원했는데 좀 일찍 일찍 다니시고 하면 좋을 텐데 음, 아버지가 같이 네. 계셨으면 그럼. 화장실 가는 것좀 어려운 것도 아닌데 그렇죠. 엄마가 그리고 약간 내색을 안 하시는 분이라서 음. 말도 안 하고 그냥 아. 아침, 아니, 그러니까 아빠가 들어올 때까지 꾹 참고 그냥 누워 계신 거예요. 아유. 그게 되게 진짜 아빠가 원망스 우리 장녀, 우리 큰딸이 봤을 때는 <웃음> 아버님이 어머니를 좀잘 살펴주시는 것 같아요? 아빠 딴에는 정말 최선을 다하신다고 생각을 해요. 네. 그게 이제 막내가 보기에 부족해 보일 수도 있고 그렇지만 네. 근데 저희 동네에 가도 다들 아빠 정말 고생하신다고 말씀하시거든요. 네. 근데 이제 조금 더... <웃음> 진지했습니다. 네. 음. 왜냐면은 엄마는 아프시기 때문에 그 자존심을 건드리면 음, 다 무너진다고 어, 생각을 맞아요. 하거든요. 그래서 그런 부분을 안 건드셨으면 좋겠는데 약간은 자존심을 건드는 부분도 있지 예를 않나. 들자면요. 엄마가 그 병의 일환이긴 한데 악몽을 진짜 많이 꾸세요. 아, 주무시다. 네. 근데 악몽을 꾸시면은 그게 한 시간 정도 지속되는데 오. 저는 그게 무서워서 그냥 엄마랑 살면서도 엄마가 꿈꿀 때마다 진짜로 어떻게 돼버릴 것 같은 거예요. 음. 꿈을 꾸다가 그래서 손잡아주거나 음, 깨우거나. 그래도 깨우거나 하는데 아빠는 그거를 녹음해가지고 에? 그거를 녹음해가지고 에? 엄마가 이래서 자기가 늦게 들어오는 거라고 그렇게 아이고, 그걸 엄마한테 들려드렸어요? 네. 엄마, 엄마 들려드 네, 엄마한테도 들려드리고 제가 요 술을 어, 저희 식구 아프기 전까지만 해도 술을 많이 안 먹었었어요. 예. 근데 매일같이 같이 자다 보니까 잠을 못 자는 거예요. 제가 스트레스를 받는 거예요. 막. 그래서 내가 이제 술이 약간 되고 식구가 잠들었을 때 들어가면 내가 잘 수가 있잖아요. 녹음은 예. 왜 하신 건지가 궁금해요. 아무도 모르잖아요. 나뺏기 모르잖아요. 그것은요. 본인이 그렇게 한 거를 들으실 때 어떠셨냐고요. 엄마가. 표정이 아, 그렇게 좋지는 않았죠? 안 좋죠, 아무래도. 자기 본인은 모르는데... 그게 참... 큰딸이 말한 그게 엄마의 어떻게 보면 자존심이 건드렸지 않았나. 그래서 둘째나 우리가 막둥이나 큰딸이 그 부분을 얘기하는 것 같아요. 사실은 아버지한테 오늘 어떤 다짐을 좀 받고 싶어서 나온 것 같은데 어떤 다짐을 받고 싶으세요? 저는 이제 엄마가 아픈 지도 벌써 6년이 됐고 가족들이 진짜 지금은 그래도 웃으면서 이제 엄마 아픈 것도 음. 어, 말할 수 있지만 엄청 힘들었었거든요. 네. 근데 그런데도 아빠가 환갑도 넘으셨는데 장난 많이 치시고 하니까 엄마 아픈 거에 대해서만큼은 가벼운 장난들만 이렇게 치면 저희도 웃으면서 받아들일 수 있으니까 그렇게 해주세요. 맞아요. 아버님처럼 이렇게 유쾌하신 분들이 있잖아요. 주위에서 있으시면 은 이렇게 몇한 번만 먹어도 아, 즐겁고 막 이런데 너무 진지해야 될 때, <웃음> 마저 장난을 쳐버리고 속상한 일이 많았을 것 같아요. 그러니까 음. 아버지가 앞으로 좀, 좀 진중했으면 좋겠다라는 네. 말씀이죠. 아버님 어떠세요? 그 딸의 말에 대한 <웃음> 답변을 아버님이 좀 해주시는 게 맞을 것 같거든요. 네. 제가 저희 식구를 나설라고 안간 데가 없어요. 어, 병원이란 병원 다 다녔고, 심지어 중국까지도 갔다 오고, 음. 작년 봄만 해도 부산을 열번 갔다 왔어요. 우리 쟁의 말대로 앞으로 제가 더 남편으로서 또 나설 수 있으면 나설 수 있을 만큼 더 열심히 저희 식구를 더 왕기 아, 되셔야죠. 네. 아니 네. 아버님 네. 아버님이 지금까지 엄마 보필을 못했다는 게 아니에요. 딸은 음, 지금. 그럼요. 근데 딸이 원하는 건 그거예요, 아버지. 최소한 우리 장녀도 원했잖아요. 음. 최소한의 자존심은 건드리지 말자. 그래서 해줘야 될 말은 해줘야 되고 하지 말아야 될건안 해야 되지 않나 싶어요. 자 일단 게스트들 투표를 먼저 좀 들어볼게요. 이제 지조부터. 좀 분위기가 많이 반전이 됐네요. 네. 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 결국에는 좀 고민이라고 좀 누르고 싶습니다. 음. 네. 상처를 받고 했다면 수위 조절은 아무래도 좀 필요한 부분이지는 않나. 아니라고 생각했는데 뭔가 뒤로 가면 갈수록 고민이라고 생각돼서 고민이라고. 그래요? 네. 저도 이런 생각 변화였는데 또 아버님이 마지막에 뭔가 개선할 뭔가 의지를 충분히 보이시고 또 네, 그런 것 같아서 저는 고민이 아니라고 아니다. 네. 여러분, 너무 즐거운 아버님이지만 딸 입장에서는 또그 즐거운 성격을 가지셨기 때문에 또 힘든 부분이 있습니다. 공감하시면 버튼을 눌러주세요. 자, 오, 4, 3, 2, 1, 그만! 네, 
딸이 마지막으로 아버지한테 진심을 다해서 한번 얘기해 보실래요? 어, 아빠, 엄마 아프고 나서 아빠가 제일 많이 고생하는 거 알고 나도 그냥 아직 제대로 하는 것도 없는데 엄마 옆에서 못 있어주고 아빠 혼자 힘들게 해서 미안하고 정이야 아빠도 <웃음> 아니 아빠 어, 얘기 아버지. 다 듣고 예. 아유 아빠 쑥스러워가지고 <웃음> 아버님 말씀드릴 게 드릴게요 제가 아까 오다가 엄마한테 엄마 진짜 오늘 나오면 안 되냐고 했는데 엄마가 끝까지 안 되신다는 거예요 근데 그거 듣고도 병 때문에 힘든 건 제일 본인이겠지만 그냥 우리 가족들 다 너무 힘들고 지쳐 있어서 그냥 이렇게 추억거리 만들고 했으면 좋겠다고 생각했는데 이제 좀잘 이겨내고 더 무뎌지지 말고 엄마한테도 우리 모두가 다 잘하면서 그냥 힘냈으면 좋겠어요. 네. 저는 개인적으로는 아버님이랑 어머님이 좋은 분이라고 느낀 게 자식들을 잘 키우셨어요. 예. 네. 네. 훌륭한 것 같아요. 네. 너무 너무 훌륭한 네. 마음을 갖고 있고 너무 너무나 잘 키우셨습니다. 근데 이제 또 마지막 남은 짐은 어, 어머님이 지금 아프시니까 지금은 이제는 그 안에서는 조금 진중해 주시는 게 좋지 않나라는 생각이 듭니다. 자, 아버님 이제 마지막으로 따님에게 직접 네. 얘기해 주세요. 딸 이름, 이름이 자, 어, 언니들 둘이 다 출가해 냈고 너만 남았잖아. 그래도 너는 자주 와야 돼, 집에를. 네? 그래서 <웃음> 그래야 음, 장난을 치시죠, 네. 딸한테. 네. 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 앞으로 하시니까. 하여간 엄마한테 더 잘하고 그래도 희망은 있잖아. 엄마가 나설 수 있다는 희망. 그러면 아빠는 어디까지도 갔다 올라니까 엄마가 나선다면. 네. 정희도 사회생활 잘해야 돼. 네. 아 눈물이 많은 것 같아. 담력을 좀 키워야 될것 같아. <웃음> 아니 그래요. 왜냐면 지금 딸은 생전 처음 아빠의 모습을 보는 거예요. 음. 이렇게 진지한 얘기하는 그치, 아빠는 그치. 감동 받았죠. 네. 속마음을 다. 그럼요. 음. 아, 모습 자주 보여주세요. 네. 자주. 딸이 갖고 싶었던 게 이제 엄마도 이런 소중한 추억을 갖고. 가졌으면 얼마나 좋았을까 그랬잖아요. 아까 말했으면 이 카메라. 예, 네, 부천동 방송. 앞으로 당신 더 내가 더 지킬 거고 한 산날까지 지나온 건다 잊어먹고 앞으로는 당신한테 너무 더 잘하고 여보 사랑해. 네. 아버님 내친 김에 그 경매로 집 찾았을 때 딸한테 하고 싶었던 말 한번 해줘요. 딱. 덕희야 고마워. 응? 고마워. 네. 그래요 아버님 진짜 아 멋있다. 저는 정말 마지막에 아버님 모습 뵈면서 그럼. 정말 좋은 게 아버지는 지금 정말 재밌고 좋은데 가끔 가다가 그런 진지한 아버지의 모습 진지한 남편의 모습 진지한 어떤 모습을 그리워하는 사람들이 있거든요 그런 모습을 보여주실 때는 네. 확실하게 보여주시는 게 좋을 것 같습니다 네, 네. 앞으로 열심히 하겠습니다 네. 믿을 수 없는 고민 과연 옆에 하나는 궁금합니다 자 보여주세요 어? 135표. 오호. 자, 115, 135. 아, 네. 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 맛좀 볼래? 라는 제목입니다. 안녕하세요. 아. 파리파리탄 21살 여대생입니다. 음. 어, 제게 늘 파격적인 10년 지기 친구가 있는데요. 짠! 내가 만든 볶음밥이다. 복숭아 볶음밥. 오. 짜잔. 이번에는 비타민 알약밥이다. 어? 비타민 짜잔. 이번에는 비타민 알약밥. 보페이 계란찜. 진짜 맛있다. 야, 니도 한입 먹어봐라. 아, 진짜. 뭘? 뭘? 지 혼자 처 먹을 것이지. 제게도 자꾸 먹으려고 강요를 해요. 더 걱정되는 건. 이 우유를 먹었는데 이 뭐가 잘못됐나? 아, 아 뭐야 왜 이러노? 네. 가시는 미친놈 이거! 이거 완전 상했다! 방송에서 이런 말 해도 되나요? 제 친구요 미각 쓰레기예요. <웃음> 이야 이거 신정보다 <웃음> 미스. 네, 미스. 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 네. 이러다가 우리 모두 미각에 건강까지 잃을 것 같은데 제발 제 친구 좀 말려주세요. 미각 쓰레기. 도대체 비타민 알바봐 도대체 뭔지 감이 안 오는데. 네. 볶음밥. 네. 전혀 매치가 안 되는 음식의 맛들이. 비타민 알약밥. 네. 희한한 음식을 만들어 먹은 친구 때문에 고민해 친구를 모셔보도록 하겠습니다. 나오세요. 
들어보는 메뉴거든요. 비, 비타민 알약밥도 뭐예요? 이름 그대로 비타민을 음. 밥에다가 섞어가지고 그 위에다가 계란 후라이인데 그 반숙을 아, 그냥 그대로. 아, 약간 거북콩 넣듯이 통통 띄어오르는 거예요? <웃음> 약간 그 거북콩 맛처럼 그런 느낌이 근데 그거 비빔대잖아. 계란 안 익은 네. 계란이랑. 이 친구가 좀 독특해요. 항상 새로운 음식을 도전하는 걸 좋아하는데. 그런 분들 대부분 도전 정식이 강하죠. <웃음> 짜장라면에다가 머스타드를 좀 많이 네? 넣어서. 머스타드 소스? 노랗게 될 때까지. <웃음> 그러니까 왜? 그러니까 꿈이 요리사예요? 아니요, 꿈이 요리사라고. 그치, 검은색이 노래져야 되는 거잖아요. 네, 네, 노랗게. 그 친구는 맛있다고 뭐야? 주장을 해요. 달걀찜은 어. 어떻게 해요? 물엿을 한, 물? 한 바가지 다 넣는 그런 거예요. 물엿을 그러면 달걀찜? 완전 달거 아니야? 전 먹자마자 입에 넣고 하수구에 뱉어버렸어요. 어. 사람이 먹을 수 있는 음식이 아니야. 그러면 제일 궁금한 거, 복숭아 볶음밥. 이거 진짜. 정말 무슨 맛일까요? 그래. 이 친구는 요리에 많은 건 필요하지 않아요. 그냥 맨 밥에 복숭아를 크게 썰어요. 아 양념 따로 안 들어가? 아 양념 없어요. 아 이상하다. 그럼 따로 먹는데. 그냥 그냥 볶아서 먹으면. 어, 아, 먹어봤어요? 네 먹어봤는데 그건 쇠 맛이 나요. 쇠 맛이 나요. 쇠 맛? 쇠. 철근 맛이 나고. 이 친구는 언제부터 친구예요? 이 친구는 중학교 또 제부터 제일 친했고요. 어, 학생 때는 돈이 별로 없어서 이제 친구 집에 가서 자주 해먹는 편인데 이제 그때 고문을 되게 많이 당했죠. 음식 고문. 이제 중학교 때부터 그렇게 된 거예요? 네. 저에게. 선사하는 걸 좋아해요. 맞습니다. 이게 맛있다. 자기다가 그럼 저희가 모르고 당할 때도 되게 많아요. 무슨 거예요? 저희는 안 넣은 줄 알았는데 그걸 넣고 나중에 저희는 모른 채로 그걸 정상적인 음식인 줄 알고 먹는다거나. 아, 아, 그럼 처음에 음식 소개를 자 이거 복숭아 볶음밥이야가 아니라 그러니까 볶음밥 먹어 했는데 알고 보니까 쇠 맛이 나는 복숭아 볶음밥이야. 네, 뭐 예를 들면 네. 그렇죠. 아, 음. 빨리 만나 봅시다. 음, 네. 몇 분이 앉아 계신데 그 중에 누군지. 예. 안녕하세요. 아니, 아니, 언제, 언제부터 그렇게 만들어 먹었어요? 사실은 중1 때부터 그렇게 된것 같은데 부모님이 <웃음> 맞벌이를 하시다 보니까 이제 혼자서 해 먹어야 되는 일도 많았고 남동생도 있으니까 챙겨줘야 하는 게 있어서 남동생 얼마나 힘들었을까? 남동생 남동생 진짜 좋아해요 진짜 좋아? 좋아해요 잘 어? 먹어요 좋아한다고? 네? 나왔어요? 네? 여기 나왔어요? 아무래도 이제 고3이다 보니까 <웃음> <웃음> 자 힘드니까 안 나온 거겠죠 <웃음> 네. 어... 아, 그럼 혼자 먹지 왜 먹여요? 아까도 얘기했지만 저도 먹어서 맛있으니까 이렇게 너도 한번 먹어봐 아, 복숭아 볶음밥이 맛있었어요? 이상한 거 같지 않아서 그냥 계속 만들게 된 건데 누가 봐도 다 이상한데? 아이디어 어... 출발부터 네. 한번 여쭤봅시다 네. 왜 비타민을 늘 생각했어요? 부모님이 건강 생각해서 비타민을 오. 놔뒀는데 밥 먹고 나면 계속 까먹는 거예요 저희 오, 제가 어, 그래서 밥 위에다가 그냥 비타민 뿌려서 먹는 거 생각해요. 그러면 여태까지 만든 거 중에 여태까지 만든 거 중에 맞아요. 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 아직까지 이제 우리한테 얘기 안 하는 것 중에 네. 정말 이거 환장할 만한 요리가 있었습니다. 또 있어? 라면에 환을 넣는 환? 네, 환. 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 무슨 어, 한약 그 환? 네, 한약 동그랗게. 그 동그랗게 만드는 거 있잖아요. 그 먹기 그 화제 같은 그 환. 네네 네, 맞아. 몇 숟가락 그래요? 뭐 숟가락으로 따지면 여덟 숟가락. 숟가락으로 따지면 여덟 숟가락 정도. 왜? 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 네. 뭐 세상에. 근데. 괜찮은 거예요. 건강한 거예요. 아, 그건 아는데 네. 화는 일단 쓰잖아요. 그렇죠. 맛이 없을 것 같다는 생각 안 들어요? 그런 생각은 못 했고 아, 라면은 아무래도 몸에 안 좋으니까 아, 건강을 위해서 이거라도 챙겨주자 아. 싶어서 아, 서로 통칠라고 <웃음> 아, 이게 왜 그러냐면 미각 쓰레기 미각 쓰레기잖아요. 미스 미스 에 미스 옆에 또 누구십니까? 친구로 나 피해자입니다. 아, <웃음> 피해자지? 우리 딱 알지. 한라면 먹어봤어요? 한라면? 네, 네. 그 먹을 때마다 쓴맛이 퍼져가지고 막 아, 이거 맛있겠지 않냐면서 요구르트를 붓는 거예요. 제가. 라면에? 라면에? 네. 야. 라구르트? 일단 위험해서 안 먹고 싶다는 생각이. 음, 위험해서. <웃음> 위험해서. <웃음> 위험해서. 음. 자, 그러면 우리가 이렇게 말로 만들어서 잘 모르죠. 예, 그래서 대기실에서 좀 자기가 만든 음식 몇 가지 좀 만들어 봤어요. 오늘 게스트들 먹게 하자. 예, 예. 그래서 <웃음> 저 비비 좋습니다. 비비 좋습니다. 가죠. 자. 이게 괜찮아 보여 그냥 <웃음> 설명을 좀 해주세요 아까 뭐 본인이 직접 만들었으니까 이거부터 그냥 일반 약국에서 애기들 비타민에다가 그냥 한개한개 한개 이렇게 해서 두 개로 뽑아가지고 넣었고 그 다음에 이제 위에 계란 후라이 있고 
그 다음에 이거는 그냥 쉬워요. 그냥 프라이팬에 밥을 먼저 해서 볶은 다음에 그냥 부어서 하면 되고요. 그리고 그 짜장라면이잖아. 네, 음. 그 위에 그냥 뭐 스타드 뿌려서 하면 되고요. 좀세네 번은 뿌렸을 거예요. 음. 아 그래서 시커먼 냄새가 다 나는 거예요. 이거 이제 아 지금 뿌려서 비빈 거예요, 벌써? 네. 이건 계란찜 뭐 들어갔어요? 계란찜, 이거 폼페이 계란찜. 이게 계란이랑 물엿이 들어갔어요. 물엿? 네. 계란에 물엿? 네. 네. 자, 그러면 네. 여러분 뭐 식성대로 좀 드셔보세요. 자, 저는 이 복숭아 볶음밥이 제일 고픈데. 니도 먹어야지. 먹을만한데, 이거. 고기가 저기 때 끼는 거. 보기에는 연어, 연어 계란찜과 다름이 없어요. 아니, 왜냐면 여태까지 계란찜이 다 짜잖아요. 짭짤을 하잖아. 달짝지근한 게 맛있어. 맛있네. 맛있지. 맛있어. 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 일본식 선술집 같은 데 가서 먹으면 달걀 나오면 은 약간 짭조름하면서 달짝지근하잖아요. 어, 어, 어. 그러니까 달달하게 맛있어. 맛있어. 여자친구 어때요? 어, 네, 맛있어요. 그죠? 진짜? 네. 여기, 그죠? 진짜? 네. 여기 계란하고 어, 지금 뭐야? 표정. 지금 친구만 이상해지고 있어요. <웃음> 안주로 괜찮을 것 같아요. 아니, 그리고 요거, 요거, 그거는 요거. 제일 맛있을 것 같아요. 다른 걸 먼저 먹어야 복숭아하고 볶음밥. 복숭아. 자, 복숭아 볶음밥. 쎄 맛이 난다는 복숭아 볶음밥. 아 진짜 먹기 싫다 이거. 아, 어, 같이 먹어야 돼요. 냄새가 진짜 제가 태어나서 처음 먹는 냄새인데. 근데 그렇게 맛없진 않아요. 근데 이거는 그냥 그냥 그냥, 그냥 그렇다. 근데 밥이 먼저 안으로 들어가고 나중에 복사가 남아 있으니까 달, 뭘, 다른 맛은 뭐 나쁘진 않은데 쎄 맛은 나요. 했는데? 왜왜왜 <웃음> 왜, 왜, 말해봐요. 이것을 일부러 해 먹는 맛은. 했어도 돼. 이거 맛있어. 아 이거 이거를 먹고 이상하니까 계란찜을 먹게 돼. 먹은 다음에 계란찜을 먹는 계란찜 진짜 맛있어요. 어. 진짜로. 지금부터 그 씹다 뱉은. 씹다 뱉은 거. 씹다 뱉은 거. 맞아요. 맞아요. 남이 먹던 걸 씹는 거 같아. 아, 느낌. 그 씹... 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네, 이게 밥이랑 아, 같이 미안해. 먹다가 이렇게. 이거랑 이렇게 그냥 비타민. 비타민 맛. 그냥 얹은 거야? 네. 아, 그게 나비야? 아, 그 안에 또좀 있어요. 안에도 있고? 이거 비타민이랑 같이 밥을 먹어. 왜요, 왜요? 자, 이렇게, 이렇게. 안녕하세요, MC분들. 극한 직업이죠, 여러분들? 꼭 이래야만 한 건강을 해치면서. 이게 어디가 건강이 좋다는 겁니까, 이게? 지옥 가요, 지옥 가. 음식 같다, 이러면. 지옥 가, 음식 같다, 이러면. 먹어봤는데. 왜 이래? 한국 음식 같다, 이러면. 먹어봤는데. 왜 이래? 한국 음식 같다, 이러면. 먹어봤는데. 왜 이래? 한국 음식 같다, 이러면. 어, 이거. 왜? 밥이 새꼽네요. 에이, 이 녀석아! 아유. 정말? 진짜. 따끔하게 화낼 맛이야? 밥은 비타민을 넣을 수 아니, 이거 먹고 계란찜 먹으면 괜찮아져요. <웃음> 저희 빨리 짜장면을 먹으면 안 돼요? 지금, 지금 본인이. 밥을 먹는데 어, 아삭아삭 소리 난다. <웃음> <웃음> 왜, 어때요? 어? 맛은. 비타민 맛이 있잖아. 비타민 맛이 있대요. <웃음> 비타민 그 맛이 모든 걸다 지배하고 맞아요. 있어요, 지금. 먹고 있습니다. 아 이거 불안한데. 어, 이거 진짜 궁금하다 맛이. 이건 좀 그래도 괜찮을 것 같아. 시큼 시큼해. 왜 이래? 왜 피해? 왜 이래? 왜 피해? 이게 뭐야? 이게 뭔가 이게 같은 게 제가 제일 좋아하는 음식. 이게 뭔가 이게 같은 게 제가 제일 좋아하는 음식. 됐어, 맞다. 뭘 제일 좋아해, 제일 좋아해. 너무 식품식에 상한 짜파게티 이런 느낌 있잖아. 여러분 계란찜은 해 먹어보세요, 이제 맛있어요. 
집에 해서 꼭 해먹어 봐. 아. 이거 이거, 이거 해먹지 마. 이거 먹어봐요. 이거, 이거 제일 좋아. 맛있어. 아니야, 조금만 먹어봐요, 본인은. 야, 이거 제일 좋아. 잠깐 오늘 잘된 거예요, 요리가? 아, 괜찮은데. 잠깐, 이거는 우리 아버지. 궁금해 하시니까 다. 나저 아버지 좀 갖다 드려요. 그러니까. 아버지, 아버지! 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 아주 기가 막힌 메뉴래요. 아, 특별 요리. 에이. 휴지 드릴게요, 아버지. 맛이 어떠세요? 상한 뭐 이런 느낌 상한 아버지 빨리 컵 깎아드려요 네. 거기 가서 도전! 상한 느낌으로 도전! 상한 느낌으로 이거 부족한 거 해야 할 텐데 아유 아우 도전하지 마 이거 뭐 오셔 이거 봐봐 그래서 계란찜 태준아 계란찜 갖다 줘봐 진짜 맛있어 아버님 계란찜으로 이거 좀 계란찜 맛있어요 미스터 파리! 파리! 미스터 파리! 미스터 파리! 미스터 파리! 미스터 파리! 미어 프롬! 미어 프롬! 미어 프롬! 파리 파리! 어? 한국말 잘해? 여자친구 있어? 없습니다. 나도 남자친구 없어. 뭐라고? 음식을 드려야지 않는 파리. 파리뿐입니다. 너다 먹어! 너다 먹어! 아 진짜 먹을만 먹을만해 괜찮아요? 네, 맛있어요. 와, 맛있다. 그래. 아, 배고픈가 봐. 저, 저게 빨리 맛이구나. 프랑스 맛이네. 프랑스 맛. 뭐 레, 레시피 개발하는 거니까 레시피 두번 되는 거 아니에요? 네 남자유가는 좀 미각이 많이 달라가지고 맛있다 맛없다를 구분을 잘 못해요. 어. 그래서 그 상한 음식을 좀 자주 먹는 편이거든요. 상한 음식? 상한 네. 음식을? 제가 같이 빵을 먹는데 뭐 스타드 소스 이렇게 빵에 뭐 발라 먹는다고 해요. 그러면은 저희가 보면은 뭔가 냄새도 이상하고 털도 이상하고 그래서 봤어요. 그때 이렇게 5년이나 유통기한이 어? 지난 거였어요. 근데 저 친구는 그걸 몰라요. 그리고 또 얘기해줘 또. 그걸 몰라. 이 친구 집에서 제가 우유가 먹고 싶어가지고 제가 딱 열자마자 또 이상한 냄새가 나기 시작해요. 봤더니 유통기한이 또 10일이나 지났어요. 근데 이 친구가 제가 말했어요. 이거 유통기한 10일 지났다. 이거 못 먹는다 그러니까 자기가 아침에 한잔 먹었는데 괜찮다고 해서 그러는 거예요. 아, 뭐, 이 먹었어요, 아침 한 잔을. 아, 몰라. 친구가 아까 여름에 되게 음식 잘 상하잖아요. 먹고 식중독에 걸려서 큰 탈도 나고 1년에 장염을 한 3번씩 걸려요. 잘못 먹어서 위 탈도 막 나고. 근데 어떻게 그 유통기한 지나고 이렇게 상한 거를 이렇게 먹어요? 왜 그래요? 제가 유통기한을 확인을 안 해요. 운이 좋으면 친구가 발견을 해서 야 이거 지났다 이런 식으로 얘기해 주는 거거든요. 이게 운이 좋은 거구나. <웃음> 제가 원래 좀 약간 장이 살짝 안 좋은 편이에요. 원래 안 좋아, 장이? 네, 근데 네. 또 이제 상한 걸 먹게 된게좀 많잖아요. 좀 중고등학교 학교 때 학업보다는 좀 병원 갈 일이 좀 많이 잦았어요. 지금까지 아직 그, 시, 그 습관을 못 고치고 있는 상황이라서. 근데 그러니까 예를 들면 본인은 아직 그걸 못 한다니까. 그래서 저희가 몇 가지 음식을 좀 저희가 준비를 해봤거든요. 그래서 진짜로 구별을 해내는지 어떤지 한번. 음. 네. 5년 된 우유를 준비했어요. <웃음> 진짜? 치즈죠. 네. 오늘의 이 사연을 위해서 네. 하나씩. 하나씩 어떤 네. 다 하나씩 다 하나 둘. 자 먼저 일, 일단 여기 밥 요거 요거 먼저 한번 해보겠습니다. 자 일단은 뭐 냄새도 맡아보고 하잖아요 음. 사람들이. 아, 뭐 그래요? 먹어 먹어 보고. 제 설명을 좀 네, 한번 해주시죠. 예. 네. 어때요? 아, 김치 냄새. 김치 냄새. 아 차네? 예? 네? 좀 차가워요. 차갑고 김치 냄새? 차가워. 차갑고 김치 냄새네요. 뭐지? 그냥 살짝 짜다? 그냥 짜다 정도? 짜가 좀 짜요. 그냥 짜기만 해요? 네. 저도 한번 맛을 봅시다. 냄새를 일단 한번. 여느 주먹밥이랑 냄새는 크게 음, 다르잖아요. 음, 냄새는 뭐. 근데 좀 짜. 어때요? 어느, 어떤데요, 느어 승비 씨? 근데 좀 짜. 어때요? 어느, 어떤데요, 준비 씨? 되게 짠데요? 되게 짜다고요? 네. 근데 이 친구는 지금 그냥 좀 짠데요? 이랬고. 아 엄지, 아 엄, 근데 이 친구는 지금 그냥 좀 짠데요? 이랬고. 아 엄지, 아 엄지는. 아 아아 아 깜짝 놀란 게 아까 뭐, 저희 뭐. 먹기 전에 이렇게 해서 반을 잘라서 먹었잖아요. 한 3분의 1 정도 먹고 우리가 별 얘기 안 해도 또 먹으려고 하더라고요. 어제 먹고 또 먹으려고 했어. 김치 냄새요. 김치 냄새. 아, 차네? 네? 좀 차가워요. 차갑고 김치 냄새? 이 정도 짜면 사실 또 먹을 엄두가 안 나거든. 당연히 진짜. 새로 만든 염전 주먹밥이거든. 진짜, 진짜. 대박이다. <웃음> 이영자 씨 진짜 있잖아요. 너무 웃긴 게 처음에 딱 집에 넣었잖아요. 
참치. <웃음> 언니 어떤데요, 선배 씨? 짠데요. 되게 짜다고요? 네. 근데 이 친구는 지금 그냥 지금 그냥 좀 짠데. 아 진짜? 아 진짜요? 선배 씨들이 씨들이 참치. <웃음> 알고. <웃음> 다음 초코 뭐 코코아 이런 것 같은 느낌인데 자 먹어보세요 프로 맛을 얘기해 주세요 그냥 편하게 아, 이것도 좀 짜요 이것도 좀 짜요 이것도 좀 짜요 이것도 아, 좀 초코 짜요. 초코인데 좀썩 넣은 거 같긴 한데 음. 근데 먹을 만해요 이거랑 비슷해요 <웃음> 자 이거 뭐예요 오 자, 더 짜. 더 짜, 더 짜. 왜케이비스 부엄됩니까? <웃음> 저거 지금 장기가 좀안 좋아요. 어머머. 어머. 근데 까나리 냄새가 났어요? 어. 까나리 맛이 났어요? 까나리인지는 몰랐는데. 근데 좀 짜다는 느낌 정도밖에 없어요. 네, 소금 넣은 줄알았 아, 자, 그 다음 마지막 이거 빨리 먹죠. 나리. 나... 자. 공포스럽다, 진짜. 너무 소소. 자, 뭔것 같아요? 자, 어때, 맛이? 빵. 되게? 그냥 빵? 초코빵. 그냥 초코빵. 케이크 좋아하잖아, 케이 그냥 초코빵. 케이크 좋아하잖아. 드셔보세요. 자, 여기. 아... 저 원하시는 분. 어, 계속 먹어. 계속 먹어. 음. 되게 맛있는 것 같지, 그죠? 네, 맛있어요. 맛있대. 어? 맛있대. 맛있어? 네. 자, 먹어보자. 네. 약간 짠내가 짠내가 난다고? 짠내가 난다고? 짠내가 난다고? 짠내가 난다고? 짠내가 난다고? 짠내가 짠내? 지금 이게 뭐냐면, 네. 이 친구는. <웃음> 저 단고 좀. 어, 이게 뭐가 있구나. 있구나. 어우, 뭐야, 뭐야. 왜 어떤데요? 시큼함이네요. 아, 아까 시큼시큼한 게 뭘짜 짜기 식초 넣었는데 소금은 전혀 안 들어갔거든요. 식초지? 식초예요? 네, 식초 들어간 거예요. 그거는 먹어보면 정확히 알아요. 근데... 너무 맛있어. 아니, 아니, 너무 맛있어. 아니, 아니, 너무 맛있어. 아, 나다안 맞는다. 와. 아니, 잠깐만, 이 여자! 아니, 이분 신케이블 먹고 가다리! 아니, 어떻게 해! 까나리 코코아에다가 식초 케이크를 같이 아니, 이렇게 먹으면서 저, 저, 당신을 <웃음> 미스로 인정합니다. 아, 야, 알겠습니다. 아, 세상에. 어, 이거 맛있어. 이거 까나리 액젓 자체예요. 그 케이크에는 분명히 식초가 들어갔는데 신맛은 못 느끼고 오히려 짜단 얘기를 하니까 전혀 거의 약간 두랑 본인도 인정합니까? 근데 아까 전에 그 반응 와서는 좀 약간 이상하게 봤어요. 제가 이상하게 그냥. 좀 느껴졌지만 그래도 그냥 아니, 먹을만 했어요. 제 자신은 아니고 여러분은 제 자신은 아니고 여러분은 이상하게 봤어요. 아, 아, 우리가 괜찮은데. 아니, 왜 이러지 이렇게. 뱉을 정도는 아니에요. 아니요, 아니에요. 어, 까나리 액젓 냄새 확 났잖아요. 냄새. 아, 죄송하지만 진짜 까나리 냄새를 못 맡았어요. 아까 음, 전에. 좀 이거 이상하구나. 아니면 어, 상하기 진짜 직전이구나. 뭐 이거를 알아야지. 상한지 안 상한지 모르고 그냥 어이 정도 괜찮지 않나 먹다 보면 자꾸만 음. 뭐 탈날 수 있으니까 그걸 기억을 해야 돼요. 아니 저는 걱정이 되는 게 엄마 아빠가 맞벌이 하다 보니까 잘못 챙겨줘서 하다가 이렇게 된 거잖아요. 맞아요. 엄마 아빠는 얼마나 마음이 아프고 걱정이 될까. 엄마 아빠도 이렇게 먹고 있는 걸 알고 있나요? 몰라요. 아이고. 아, 그럼 엄마 되게 가슴 아프시겠네. 근데 그러면 이렇게 음식 본인이 개발해서 도전하고 만드는 걸 좋아하면 좀 찾아봐서 요리를 직접 해 먹으면 더 몸에 좋고 좋잖아요. 좋아하는 거랑 잘하는 건 다르잖아요. 저는 혼자서 밥 짓는 것도 못하고 아, 밥도 못 지어요? 밥을 못 지어요. 그렇게 과일 또 혼자서 못 갔기 때문에 그냥 거기서 더 추가하는 거거든요. 아 그냥 있는 거환 넣고 네, 그냥 과일 그냥 그 네, 그냥 그래서 위에 이렇게... 숟가락 푹푹푹 하면 되는 거예요. 네, 제가, 제가 아, 봤을 때는 어렸을 때부터 본인들도 모르게 엄마 아빠가 없으니까 상한 음식도 많이 먹은 것 같아요. 그러니까, 아, 안타까운 그러니까 일이네. 첫 맛을 그렇게 길들이면 이게 상한지 안 한지 모르거든요. 그렇지 이거는 원래 이런 맛인가 하고 그냥, 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 그냥 처음부터 음식을 다시 배워야 될것 같아요. 그러니까 처음부터 지금은 일부러라도 그리고 그리고 유통기한을 좀잘 살피고 항상 초등학교 6학년 선주도 연어초밥을 만들어요 <웃음> 할수 있어요 옥수를 위해서 네. 자 아, 그럼 게스트부터 네. 지조 씨부터 나중에 식중독 뿐만이 아니라 자신 본인한테 먼저 해가 될것 같아서 염려스러운 마음에 고민, 고민인 것 같습니다 네. 저도 고민이라고 생각합니다 아. 저도 고민 복숭아 볶음밥을 하니 먹은 순간 이건 고민이다 <웃음> 먹는 순간 고민이라고 생각되시면 지금부터 버튼을 눌러주세요. 
감사합니다. 자, 친구 생각해서 여기까지 나왔으니까 우리 친구가 어떻게 할 건지 얘기 좀 해주세요, 우리 친구한테. 일단은 유통기 꼭 확인을 하고 일단 먹도록 하고 음식 새롭게 만들어서 한다는 건 약속 못 지킬 것 같고 그렇지만 강요는 안 할게. 그래. 그러니까 보통 사람들이 그래. 맛있어하는 음식을 만들어 먹으려고 노력을 한번 해보세요. 자 결과 볼게요. 자 꿈깨가 지금 125편데요. 자, 맞죠 몰래. 끝자리 오, 오늘 다 끝자리 오네. 백준호 완벽한 대표. 백삼주. 오 넘어서. 넘어가요. 어머. 아. 20년 동안 한 가지만 고집해서 뭐 주변 사람들 굉장히 힘들다고 합니다. 안녕하세요. 경남 의령에 사는 30대 여자예요. 전 5남매 중 막내고요. 저희 남매 모두 결혼해서 평범하게 잘 살고 있는데 단한 명, 딱한 명. 넷째 막내 오빠 때문에 정말 미치겠어요. 오늘 내가 부른 노래 영상인데 어떤 노? 어? 얼굴도 샤방샤방, 몸매도 샤방샤방. 뭔 노래예요? 네? <웃음> 뭔 노래예요? 네? <웃음> 이걸 제대로 좀 해주세요. <웃음> 순간적으로 잘 기억이 안 나서. 네. 먹고 별로다. 네가 음악에 대해 뭘 알겠노? 제발 찾아라. 저희 막내 오빠의 꿈은 진짜 트로트 가수예요. 가수가 되겠다고 혼자 서울에 상경한 지도 벌써 20년째. 내년이면 저희 오빠 나이가 마흔입니다. 근데 아직 가수가 안된 거예요? 2만 시간을 보냈네. 이제 나이도 있는데 안정적인 일자리 찾아야 되는 거 아이가. 내 인생은 트로트 가수 외에는 없다. 아이 오빠 그럼 결혼은? 난 음악이랑 결혼했다. 살수 <웃음> 넘은 부모님도 오매불망 오빠 걱정뿐인데요. 아이고 얘야 제발 좀 평범하게 살면 안 되겠나. 됐다 잔소리할 거면 연락하지 마라. 아이고 저놈 언제 사람 노릇 하나 저거 언제 사람 노릇 하나. 오늘부로 오빠의 가수에 대한 집착 종지부 찍을 수 있게 좀 도와주세요. 아. 지금은 그러니까 많은 분들한테 대중한테 알려졌지만 혹시 네. 20년 동안 래퍼를 했는데 안 알려져 네. 그랬다면 어떻게 가겠어요? 저는 이런 경우 같아요. 아, 맞다. 왜냐하면 직업으로 삼기는 생활고라는 거를 뗄래야 뗄 수가 없잖아요. 아, 그러면 문제죠. 알려지지 않은 가수로서 어떤 생활고를 이겨내기는 어렵지 않을까. 아, 그렇죠. 네. 일단 주인공을 모시고 한번 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 고민의 주인공 나주세요. 오빠가 정확히 몇 살이에요? 오빠가 이제 서른 아홉 살이고요. 네. 이제 내년이면 이제 마흔. 어. 진짜 대기 만성 스타일로 이렇게 뒤 늦게 되는 경우 있거든요, 간혹. 더군다나 트로트는 그쵸? 나이가 들어도 하기 하는 분 많잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 오빠가 이제 스물 세살때 경남 의령에서 가수가 되겠다고 지금 올라와서 이제 지금 이십 년이거든요. 아... 그런데 제대로 된 것도 아니고 지금 친구네 지금 가게에서 알바를 하고. 알바하면서. 네, 알바하면서 그냥 그냥 근근히 근근히 지금 지내고 있거든요. 본격적으로 대화를 나누기 전에 저희가 좀 미리 다짐을 받아야 되는 네네네. 게 본의 아니게 우리가 낚일 때가 간혹 있잖아요. 자, 홍보 목적으로 나와요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 홍보를 위해서 괜히 이렇게 저희한테 사연을 보낸 건 아니에요. 네, 이게 아니 절대 아닌 게 네. 저희 아까 말씀드린 저희 부모님 나이가 상당히 지금 많으시거든요. 팔순을 지금 앞두고 어허. 계신데 지금 두분다 지금 건강도 지금 많이 안 좋으세요. 건강이? 네. 아. 그런 상태에다가 네 명이 다 지금 결혼을 해서 지금 애기도 지금 다 있거든요. 음. 그런 얘기는 제 앞에서 <웃음> 그런 상황이니까 네. 부모님은 너무 흥이 당하는 거죠. 아. 그래서 솔직히 누구보다 나오고 싶은 게 부모님이실 텐데 건강이 안 좋으셔서. 아, 못 나오셨구나. 네, 그다음에 근데... 제가 지금 나와서 많이 근데... 나왔어요. 근데 여기 나온 건 오빠가 실력이 안 좋아요? 못해요. 못해요. 아니, 그게... 아니, 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 가수도 괜찮은데 방송류도 괜찮겠네 싶어 나니까 아. 방송 스탠 일도 해보고 아. 단역 배우도 해보고 아. 어, 주위에서 말좀 한다 하면 핸드폰 판매도 좀 해보고 아. 그리고 또뭐 샤브샤브 가게도 해보고 아, 그리고 내일 아침까지 네, 내일 아침까지도 아. 
별걸 다 많이 했네. 했는데 시도 많이 했네요. 근데 하나도 꾸준히 한게 없는 거죠. 아... 그리고 이제 와서는 또 트로트 가수로 한다고 있으니 제가 아, 당연히 이제 와서 한다. 네, 아, 당연히 시험 아, 같은 거 봤나요? 혹시? 많이 봐요. 근데 실력이 없어요. 음. 다 떨어져요. 뭐 실력에 대해서 아, 못해요라고 할때딱한 분만 한 분만 표정이 사늘해지는 분이 있어요. 네. 그분이 오빠인 것 같은데 그러면... 한번 오빠를 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 잘 못해요 할때 기분이 언짢았어요 솔직히? 제가 그렇게 못하는 수준은 아니에요. 아 본인은 어. 그러면 좀 괜찮다고 생각하시는 거예요? <웃음> 네. 어 그러면 동생의 고민이 이해가 안 되겠네요. 그렇죠. 예. 네. 지방 의원 같은 데는 이런 프로그램 많잖아요. 오션 프로그램을. 그렇죠. 바로 네. 어, 내려와요. 그 내려와서 보면 툭 출나지가 않아요. <웃음> 어, 오빠가 하는 거 보면 네. 데뷔를 정식으로 하진 않은 거예요. 그러면? 지금 데뷔를 정식으로 한건 아니고요. 지금 오빠가 예명으로 제가 활동을 하고 있는 건 오, 아닌데 예명. 예명이 강원이거든요. 네? 강원? 네. 강원도 활동하는데? 아, 저도 처음에는 오빠 말도 듣고 아 이제 진짜 데뷔를 했나 싶었는데 그게 아니고요. 그냥 자기 혼자서 뮤직비디오를 찍고 혼자 뮤직비디오를 네, 찍고 혼자서 뮤직비디오를 찍고 또 지방에 행사를 다닌대요 분명히. 근데 저도 검색을 해보잖아 그런 행사가 있는가 싶어서 검색을 보면 잘 나오지도 않은 그런 행사. 아마 아마 돈도 거의 못 받고 걱정을 하면 그 저는 그렇게 아니, 다녀요 지금. 왜 강원이에요? 무슨 뜻이에요? 그 트로트의 강자는 하나라고. 강자는 아, 하나가. 강원. 네, 트로트의 강자는 강원. 하나가. 강자는 강원. 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 네. 뜻은 뭐야? 뜻은 뭐네? 그렇게 꿈을 갖고 어떤 신념을 갖고 지금 노력하는 거참 보기 좋거든요. 근데 그러기에는 서른아홉 내년이면 이제 마흔이잖아요. 그래도 미래에 대해서 좀 걱정이 결혼. 되지 않나 싶어요. 결혼도 그렇고. 네, 일단 저는 지금 음악이 너무 좋고 또 사실상 결혼에 대한 생각은 없습니다. 어, 네, 아예 없어요? 예, 네, 지금 그제 노래 하나로서 또 이렇게 행복을 줄수 있다는 거에 대해서 좀 음. 기쁘고 그런 생각이 많이 드는데 계속 어. 음악을 해오셨다고 했는데 네네. 샤브샤브집이라든지 핸드폰도 잠깐 한음을 막 계속 음악만 파신 것 같지는 않은데 저기 지조 지조 씨? 예. 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 지조 씨. 잘 몰라 가지고. 아, 뒤 씨를 붙인 거 이상하다. 예. 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 같기도 하고. 지조 씨. 지조 씨. 지조 씨. 지조 씨. 제가 잘 몰라. 아무 지조 군이 얘기하셨는데. 지조. 예. 지조라고요. 예. 지조. 야, 이거 다 지조 군에. 지조. 지조 군도 안 되고. 예. 지조 씨도 될 수도 있다. 계속 지조 님. 지조 님. 그 이게 음악적인 부분이 사실은 그 금전적인 부분이 서포트가 되지 않으면 사실상 힘들어요. 그래서 한 1년 정도 이미 들더라도 돈, 돈을 많이 벌어서 어, 어. 그 다음에 또한 1년 정도 음악에만 좀 몰두를 하자. 근데 그 벌어놓은 돈이 없어요. 왜요? 어디가 없겠지 당연히. 자기한테 투자를 했으면 상관이 없는데 응. 기가 얇아요. 아... 이렇게 주위에서 음악을 한다고 하니까 이거 해준다 저거 해준다고 하고 주위에서 좀 그런 유혹들이 많았나 봐요. 응. 근데 거기에 사기를 많이 당했어 사기를 많이 당했어 아이고. 그러니까 그렇게 지금 모아놓은 돈이 전혀 없는 거죠. 그래서 아이고. 결국은 지금 오빠가 좀 얘기하기 좀 그렇지만은 조금 뭐예요? 지금 신용 불량자거든요. 아유, 아, 아 진짜요? 지금 그런 상태가 되다 보니까 기획사에서 그... 돈 내라는 데는 다 사기 집단이 이게, 이게... 누가 연예인한테 네. 돈을 내고 돈을 주는 이가 갖고 가셔. 근데 아니, 제가 아니, 처음 올라왔을 때 스물 예. 살 정도 때 낮에는 마트 일을 하고 저녁에는 학원을 다니면서 이렇게 야. 어렵게 모은 돈이 있어요. 아, 그러다가 해. 이제 연습을 연습생으로 들어와라. 그래서 한 오, 육 개월 정도 연습을 했는데 나이가 있으니까 먼저 앨범을 내야 된다. 근데 홍보비 쪽으로 좀 투자를 해야 되는 부분이 있기 때문에 돈을 좀 어느 정도 투자를 해라라는 생각. 그래서 얼마 그렇죠? 투자했어요? 그때 이제 500 정도. 어... 뭐 그리고 정도. 결국은 앨범은. 20년 전 500이야. 네, 그래서 이제 그렇지. 앨범은 당연히 없고. 그럼 그거 한번 500이야. 네. 또또 있을 거 아니에요? 또 사게 되겠어요. 예. 28살, 9살 정도에 라이브 카페에서 이제 노래를 하면서 숙식 제공도 음. 하고 노래를 하면서 2년 정도만 하면. 그 싱글 앨범을 낼수 있게 도와준다고. 아, 네, 그런 카페에서 계속. 예, 예, 그래서 <웃음> 진짜 오지 같은데 산골 오지 같은데 들어가서 보일러도 나오지 않는 그 옥탑방에서 혼자 거기서 서빙도 하고 제가 또 주방도 보면서. 아유, 네, 진짜. 결국에는 이제 처음과 말을 좀 다르게 하시고 네, 그래서 좀 상처를 받고 또, 또 사기 당인 거. 또. 그리고 나서 아까 얘기했던 그뭐 뮤직비디오 같은 네. 거 이제 그 당시도 모아둔 돈으로 얼마? 뮤직비디오 한 천만 원 정도 천만 원 정도 오야 네. 일반인이 하기엔 진짜 많은 돈인데 네. 찍다가 도망갔어요 없어요 네. 아까 동생이 얘기했던 그뭐 제가 삼삼집을 할때좀 힘들어져서 빚을 지고 나왔는데 그 빚이 있어요? 예, 빚이 한 6천 정도, 빚이 한 6천 정도. 오, 빚도 많네. 아니, 근데 저, 제가 볼 때는 힙합 하셔야 돼요. 왜, 왜? 힙합 하시면 정말 가사 잘 나올 것 같아요. 힙합이 한 해를 봤는데, 바로 먼저 아니죠. 제가 볼때 앨범 한두장 나와요, 제가 볼 때. <웃음> 정말 답답한 건 네. 진짜 힙합으로 옮길 수 있어요, 지금. <웃음>
그 말을 듣고 옮길 수도 있어요. 아, 그렇죠. 네. 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 또 말을 조심해. 아, 노래는 한번안 들어봐요? 네? 노래 한번안 들어봐요? 들어봐야죠. 근데 아, 그래. 그래. 좀 천천히 듣고 싶은 게. 그래. 실망할까 봐. 들으면, 네? 실망할까 봐. 아니 그게 아니라 빨리 들으면 그 다음부터 할 얘기가 별로 없어. 네. 그래서 좀 이런 저런 얘기. 아, 그럼 레이블 바꿀 것 같으니까. 아무 뭐 사연 필요 없어요. 노래 듣는 순간 네. 그냥. 뭐. 그냥 또, 하지 말라고 싶어 근데, 그렇죠? 근데 오, 지금 이 정도야. 아니 정말 오빠 나와서 부를 때 네. 자신 없으면 안 하는 게 나아요? 그럼 아니, 포기할 트로트는, 수도 있어요. 트로트는 자신 있어. 정말요? 먼저 들어보자, 들어보자. 나오세요. 아 진짜 불안하다. 기대치가 낮아서 더 그럴듯하게. 오, 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 멋있어, 멋있어. 오, 자 여기 있어요. 설명해 주세요. 진성 씨의 보리고개라는 노래를 불러드릴 텐데. 보리고개요? 네, 네. 아, 본인의 인생을 담은 거군요. 예. 네, 진성, 진성. 진성, 진성. 어, 진성. 네, 진성 가수님의. 오! 안녕하세요. 에트로트 가수 방원입니다. 안녕하세요. 그 정도는 아닌데요? 어려워요. 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 아니, 생각보다 너무 좀 잘했다는 생각이 좀 들어갖고 네. 너무 못한다 그래가지고 그러니까 너무 기대를 안 했던 거야. 들어도 아, 뭐야 이럴 줄 알았는데 그 정도는 아닌 거 같아요. 그런 거였으면 오히려 안 나오죠. 어. 오히려 그런 거였으면 다 모두가 반대하고 그런 거 오히려 다안 나오는 게 어렵다 그러셨죠. 네. 일반인 중에서는 잘하는 거죠. 네. 근데 가수로서 성공을 할수 있냐고 보면 저는 안 된다고 봐요. 방금 이 노래 보릿고개 진성 씨 보릿고개는 본인이 굉장히 많이 연습을 그치. 하, 하, 하고 그 다음에 여기서도 그래, 아, 그래, 그래. 아, 이것만큼 내가 자신 있다 해서 보여준 거 있잖아요. 우리 신동엽 네. 씨 여우 방망이. 야, 이거 진짜 가네. 여우 방망이요? <웃음> 여우 지금. 이런 상황을 여우 방망이라고 하는구나. 예, 다른 노래 지금 여우 방망이. 직속에서. 한번 해보세요. 예. 소로도 씨 네? 노래 중에 삼바 연인 잠깐. 음. 예, 한번 해보세요. 한번 해보세요. 그 그. 삼바, 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 삼바. 춤을 추고 있는 그대. 삼바 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 사랑스러운 나의 그대 영원한 나만의 사랑 헛소리가 그러니까 뭔가 다들 다들 오 잘하는데 아 그래서 좀 애매 뭐 다들 그런 생각을 하실 것 같아요 곤탕도 아니고 냉탕도 아니고 그렇죠 아니 그러니까 오빠만의 개성이 있었는데 개성은 없는 거예요. 어, 제가 만약에 나쁘진 않은데. 형이었으면 말릴 거야. 내가 가족이었으면 말릴 것 같아. 가족의 성화에 못 이겨 가수의 꿈을 포기했다. 그럼 그것에 대한 책임을 가, 가족들이 지어줄 수 있을까요? 너무 가슴 아픈 일이라서 네. 그것을 자기가 짊어질 수 있는 각오만 충분하다면 저는 좀더 가도 될것 같아요. 아, 알겠습니다. 네. 지금 옆에 또 지인분들도 이렇게 나와 계신 것 같은데 예, 한번 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어떤 사이예요? 반년째 알고 있는 친한 친구입니다. 어. 이분이 이분이 트로트 가수처럼 느끼셨어요. <웃음> 객관적으로 동생분의 고민을 이해해요? 저는 솔직히 친구를 좀 응원하는 편입니다. 어. 어. 뭐 보통 사람들 보면 자기 꿈도 있고 하고 싶은 일도 있지만 용기가 없거나 아니면 현실에 부딪혀서 좀 포기하시는 분들이 굉장히 많잖아요. 네. 근데 친구를 볼 때는 성공할 거라고 믿기 때문에 어. 저는 좀 응원을 하고 있습니다. 만약에 어. 친 가족이어도 똑같은 생각이세요? 물론 가족 입장에서 보면 그... <웃음> 그렇게 침착하게 네. 알겠습니다. 태세 전화를 그렇게 네. 침착하게 하시네요. 네. 네. 동생분하고 나를... 같은 생각일 수도 있겠죠. 있어요. 음. 근데 뭐 그러나 좀... 가족이 아니니까 남 얘기라고 함부로 하지 마세요. <웃음> 
남매라고 아까 말씀하셨는데 그 옆에 분들이 저희 둘째 오빠 내외 들어보니까 지금까지 어때요? 어릴 때는 자기가 꿈을 쫓, 쫓아서 이제 열심히 한다고 응원을 했는데 이제는 조금 포기 상태예요 포기? 예. 그리고 오늘 이 자리에 참석한 것도 <웃음> 막내 동생이랑 와이프랑 참석하니까 그냥 맞지 못해 두 명만 보내질 못해가지고 그냥 같이 따로 온 입장이고 근데 이거는. 지금 약간 표정을 보니까 그 동생한테 좀 서운한 <웃음> 마음이 있는 것 같아요 동생한테 많이 서운하죠 어, 왜요? 뭐 어떤 것들이 이제 어렸을 때 처음 올라가고 나서 얼마 안돼 있다가 큰형이랑 크게 한번 다투고 3년 정도로 왔다가 연락을 아예 끊은 적이 있어요 가족들이랑? 네. 네. 아이고 아빠가 농사를 짓는 게 몸이 안 좋으셔가지고 안 되시니까 이제 큰 오빠가 하던 직장을 그만두고 이제 오빠가 이제 그 맡아서 이제 큰 농사를 짓기 시작했는데 내려와서 좀 도와달라 뭐 음. 계속 도와달라는 것도 아니고 근데 그때 오빠가 너무 좀 단호하게 자기는 자기 음. 일이 있다 가수를 해야겠다고 이제 얘기를 하고 큰 오빠는 자기도 자기 하던 일을 포기하고 가족을 위해서 조금 이렇게 하는데 너는 음. 왜 그렇게 못하냐 이때까지 네 인생만 살지 않았느냐 그좀 다툼을 좀 크게 했었거든요 그러다가 다시 연락을 <웃음> 하게 된 계기. 예. 계기가 있었어요? 이제 아버지가 몸이 이제 굉장히 안 좋으신데 형제들끼리 그런, 그런 모습이 보기 좀 싫으셨나 봐요 그래서 부모 입장에서는 예, 그래서 제일 예. 속상한 거죠 예, 아버님이 그냥 뭐 지나가는 소리로 하셨을 거예요 그냥 내가 죽어야지 너네가 이렇게 잘 지내냐 아이고. 그런 그런 불효가 어딨냐 이런 말을 들었을 때좀 마음이 조금 음, 아프더라고요 제가 동생이 가족 사랑은 되게 커요 그 사랑이 너무 크다 보니까 자기가 꼭 성공해서 음. 가족 왔다가 많이 자기 챙긴다 이렇게 이야기하는데 저희 가족 같은 경우는 그냥 사소한 그런 사랑 연길 때 바쁘다도 잠깐 얼굴 비추고 그날 음. 한통 하기를 와. 바란 그런 가족들인데 아이고. 꼭 내가 성공해서 그치. 내가 가족들 네. 다 책임진다 아. 조금만 기다려라 대단한 걸 바라는 게 아닌데 네. 음. 동생도 막내 오빠 때 서운한 게 있어요? 근데 오빠가 스물 살때 처음 서로 올라 보내고 난 다음에 저도 스물 한살때 같이 서로 올라왔었어요 오. 오빠 따라서 저도 10년 정도를 있었었거든요 오. 오빠랑 같이 오빠랑 있었어요? 오빠랑. 그러니까 오빠랑 같이 생활을 열심히 하면 지내는데 오빠가 한 날은 저를 부르더라고요 그러더만은 나 내일 일본 간다 나 내일 일본 간다 어? 응. 일본 라이브 카페 자리가 생겼다고 오. 그 전날에 가는 전날에 저한테 통보를 하더라고 일방적으로 오. 그 다음날 그냥 짐을 싸서 가더라고요 오. 그래서 또 혼자 짐을 싸서 혼자 옥탑방에서 저는 지냈어요 혼자서 아. 그러니까 옛날 가족들하고 같이 막 지내다가 오빠 믿고 올라왔는데 한마디 말도 없이 자기는 가버리고 가수를 꿈꿀 텐데 왜 일본에 라이브 카페로 가신 거예요? 1년 정도 같이 이제 일을 해왔던 형이 돈을 좀 그러니까 사기를 당했어요 그러니까 사기를 당했어요 아. 정말 1년 동안 네, 제가 도, 동고동락 했던 그런 형이 있었는데 아이고. 한 1,400 정도 제가 돈을 그 형한테 못 받았어요. 정말 그때 이제 너무 싫더라고요. 사람도 싫고 제가 너무 싫어가지고 가, 아. 바로 가버렸 오빠만 좀 이기적으로 이렇게 느껴질 수도 있겠네요. 네, 아빠가 지금 내경색으로 아, 지금 몇번 쓰러셔가지고 아이고. 지금 오른쪽은 거의 지금 아. 못 쓰시거든요. 음. 그리고 엄마도 지금 대장암으로 수술을 하시, 아이고, 하셔가지고 아, 지금 연세도 있으신 상태이기 음. 때문에 진짜 저희는 너무 화가 나면 진짜 말을 좀막할 때도 있잖아요. 그러면 그렇죠. 진짜 이래요. 어, 부모님 죽기 전까지 안 내려올 거냐고 할 때도 있어요, 진짜. 오늘 설도 안 갔어요. 미안해서 그런 거예요? 네. 예, 예전에는 제가 이제 그뭐 샤브샤브 조금 이렇게 장사를 할 때는 부모님한테 조금 뭐 병원비가 많이 들어가니까 그런 걸 금전적으로 조금씩 제가 보탬이 됐어요. 제가 그 일이 잘못되고 저도 빚을 지고 이런 상태가 되다 보니까 제 자신이 부모님한테 좀 뭐, 떳떳하지도 못하고 음. 그러다 보니까 조금씩 조금씩 피하다 피하다 보니까 자, 네. 아주 손쉽게 제가 말씀을 드릴게요. 부모님한테 죄송해서 죄송해서 연락을 못 드리는 것만큼 불효가 없어요. 이렇게 생각하시면 그럼. 돼요. 지금 사기를 당했잖아요. 어떤 네. 형한테 네. 아는 형한테. 근데 네. 그 형이 지금 갚을 형편이 안 돼. 그래서 너무 미안해서 계속 연락을 피해요. 근데 그분은 진짜 미안한 거야. 어 이러려고 했던 건 아닌데 만약에 갚을 능력이 없더라도 연락을 해서 지금 이렇다 정말 미안하다 조금만 더 기다려주거나 아니면 가끔씩이라도 만나고 또 사정하고 그러면은 마음이 연락 안될 때랑 같겠어요? 다르겠어요? 똑같이 못 갚더라도 다르겠죠? 네네. 부모님 입장은 이것보다 거죠. 훨씬 더큰 거예요. 연락을 안 하는 거는 받아들이기가 굉장히 힘든 거죠. 가족들한테 너무 뭐 물질적이든 뭐든 잘해주고 싶어요. 너무 네. 성공해서. 예. 제가 좀. 제일 먼저 하고 싶은 게 부모님 집이 이제 아무튼 경매를 당하셔가지고 음. 동네 이제 그 그걸 동네 샀어요. 앞차 네. 받았고. 해주셨거든요. 그래서 부모님. 집을 제일 먼저 해주 찾아주고 싶고 네 사드리고 싶어 저 걱정 많이 하는 게또 동생이거든요 음. 그래서 동생한테도 제가 보란듯 성공해서 
좀 잘해주고 싶습니다. 그렇죠. 그러면 성공 스토리 한번 구체적으로 <웃음> 계획한 거좀 얘기해 주실래요? 제가 지금 또. 그 노래를 지금 만들고 있어요. 노래를 만들어서 준비하고 있는 거는 제 노래로 승부를 보고 그래도 지방이나 이런 데서는 좀잘 많이 좋아해 주세요. 그래서 좀 어렵고 힘들지만 열심히 해가지고 좋은 가수로 성장하고 싶습니다. 자 일단 좀 잔인하게 제가 말씀을 드리자면 은 지방에서 뭐 많이들 좋아해 주세요. 는 왜냐면 은 얼굴이 곱상하게 생겨가지고 와서 하니까 그냥 좋은 거예요. 근데 사실 냉정하게 제일 힘든 게 뭔지 알아요? 모르는 사람이 모르는 노래 부를 때가 제일 힘들어요. 지금 누군지도 모르는 사람이 자기가 만든 노래를 어디서 부른다. 이것처럼 힘든 건 없거든요. 지금 이렇게 그냥 지방 무대에 서는 것만이 능사가 아니라 누군가를 정말 찾아가서 제대로 하면 혹독하게 거기서 가르침을 받는 것도. 그러면 은 이게 네. 미래에 몇년 몇 후까지 안 되면 아 이거 지금 딴거 해야 되겠구나. 이런 리밋을 정해놔야 되는 거 아닌가 싶어요. 저는 계속 죽을 때까지 할, 하고 싶어요. 할 때까지? 예, 할 생각이었죠. 음. 음. 아니 무슨 인디안의 기우제냐? 아, 기울 때까지 하게. 야, 이게 참 진짜. 답답한 얘기죠. 마지막으로 우리 동생이 오빠한테 하고 싶은 말 하세요. 이게 오빠는 진짜 한 방을 지금 생각을 하는 것 같아. 그래서 한, 그한 방으로 인해서 우리 가족이 다 행복하시길 바라는데 그러니까 우리 큰걸 바라는 게 아니거든. 그냥 같이 할수 있는 시간 그리고 조그만 이렇게 추억을 만드는 걸 원하는데 이렇게 안전된 직장을 가지고 뭐 밴드 같은 걸로 충분히 취미생활로 활동을 할 수가 있는 거니까 그냥 오빠가 다 같이 가족끼리 함께 만들 수 있는 시간을 만들었으면 좋겠어. 네. 일단 우리 예, 엄지부터. 어, 어쨌든 소중한 꿈이잖아요. 그래서 사실 트로트 가수가 되고 싶은 거는 고민이 아니라고 생각하는데 그 시간이 아깝지 않게 뭔가 정말 현실적으로 체계적으로 방법을 잡으시는 게 좋을 것 같아요. 어, 준비. 저는 고민이라고 생각합니다. 음. 네. 저는 고민입니다. 음. 예, 한 개인의 꿈을 어떤 누가 아무리 가까운 사이라도 좌지우지 하겠어요. 하지만 이거 너무 큰 고민인 게 그로하여금 환경적으로 주변에 있는 사람까지 피해를 준다는 음. 것은 고민일 수밖에 없다고 생각을 해요. 우리 동생분의 입장에서 고민이라고 생각되면 버튼을 눌러주세요. 자, 오, 사, 사, 이, 일, 마지막으로 동생한테도 한 말씀 해주세요. 무작정 꿈을 향해만 가지 않고 가족들을 좀 보면서 특히 부모님 걱정 안 끼치면서 할수 있도록 많이 노력을 할게. 미안해. 자, 그리고 부모님도 지금 편찮으시지만 또 텔레비전 보고 계실 테니까 한 말씀 하세요. 엄마 아빠 항상 저도 생각을 많이 하는데 그게 마음 뜻대로 연락을 못 드리고 전화를 또못 받고 피한 것 같은데 앞으로는 연락도 먼저 자주 드리고 찾아뵙고 그렇게 하겠습니다. 사랑합니다. 자 과연 얼마나 많은 표를 얻었을지 결과 보여주세요. 백자료 백표 넘어갔죠? 네. 오. 25표. 125표. 아, 이렇게 해서 품계가 이번 주 우승을 차지합니다. 축하드립니다. 이동원 선수를 따라 드릴게요. 감사합니다. 건강한 대한민국 고민 없는 그날까지 안녕하세요 여러분. 여러분. 감사합니다. 감사합니다. 이게 뭔데